So, liebe Freunde, los geht's hier vor und Mutes und wir beginnen mit dem Bau der Garage, das heißt RD abbauen. Yeah! Hm. Der wirklich spannendste Teil im ganzen Minecraft Let's Play wahrscheinlich. Hier nicht nur in meinem, sondern in jedem. Dieses Terraforming äh, pseudo landschaftsgegärtle Aber naja, muss nun mal auch sein. Auch wenn da jetzt der Naturschutz der Bund da gleich anruft und sich beklagt, weil wir da alles zerstören. Aber was soll's, ganz ehrlich, scheiß drauf. So, jetzt bevor ich da jetzt so reinbaue, möchte ich noch mal schauen, auf welche Höhe wir hier sind. Ein Block. Oh, uh, wir sind hier drei Blöcke tiefer. Hm. Das ist ein bisschen zu viel. Das würde ich... Bauen wir es frisch auf dieser Höhe? Ich glaube, ich baue es frisch auf dieser Höhe. Ja, ihr werdet jetzt denken, oh mein Gott, was will er jetzt? Ich möchte nämlich hier auch eine Straße reinbauen und die sollte dann einfach so 5-6 Blöcke breit sein. Möglichst ohne Höhenunterschiede, weil ich weiß nicht, auch noch gar nicht weiß, wie ich die Straße bauen soll. Wahrscheinlich wird hier einfach irgendein Geröll, also so Kies, Sand, irgendwas. Muss ich mir noch überlegen, so ausgetretener Trampelpfad, so in der Richtung. Und äh, eben, die sollte dann ziemlich breit sein und ohne große Höhenunterschiede, weil mir natürlich die Half-Slaps dafür fehlen würden, weil nicht weiß auf welchem Material und das sieht so kacke aus, wenn eine Straße so in dem Winkel da so rauf geht. Und später vielleicht würde ich mir dann gerne auch eine Mod holen, mit der man sich so Autos reinholen könnte, beziehungsweise es gibt sogar eine Mod für Jurassic Park, wo man sich die Autos aus Jurassic Park reinholen kann. Das wäre natürlich auch sehr nice. Da könnte man da so rumfahren. Und dann hätte ich eben gern, dass das alles ein bisschen auf einer Höhe ist. Jetzt da drüben ist es egal, wenn es ein Kästchen tiefer ist, weil... Mal schauen, 1, 2, 3, 4, 5. So breit wird unsere Garage. Aber ich würde sagen, die beginnt dann auf dieser Höhe hier. Dann können wir da schon gleich den ersten Block unseres netten Gebäudes setzen. Und... Der erste Block wurde gesetzt. So, dann hier 5, 1, 2, 3, 4, 5. Möbel nochmal nachzählen, sicherheitshalber 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt schon. Denn hier unten möchte ich dann natürlich auch was einbringen. Und zwar hätte ich mir gedacht, das wichtigste, Gebäu äh, wichtigste Raum in einem Gebäude ist natürlich die Garage. Ja, das stimmt. Ah, die bauen wir einfach ein bisschen. Ah, nein, die lassen wir so. Hier noch einen Ding rein, damit das ein bisschen abgerundeter aussieht. Und ja, eine Garage hat natürlich nicht viel Sinn. Mit dem Karmot dann danach vielleicht etwas. Allerdings würde ich die gerne funktionieren, dass die von außen jetzt hier vorne aussieht wie eine Garage. Aber in Wirklichkeit ist es unser Lager. Mhm. Ich weiß, ich hatte eigentlich gedacht, das Lager viel weiter in diese Richtung zu setzen. Oh, ihr wisst das ja noch gar nicht, wo wir uns genau befinden. Oh, das muss ich euch schnell zeigen, sonst vergesse ich es wieder. Damit ihr ein bisschen mehr Orientierung hier reinbekommt. Ich habe hier so einen sporadischen Weg durchgebaut, um zur Klippe vorne zu kommen, wo wir ganz am Anfang waren. Zeige ich euch einfach mal. Wir sind ja doch gleich wieder da, dann wisst ihr, wo wir uns befinden. Hier habe ich dann keine Lust mehr gehabt durch das Gelände, dann habe ich einfach gerade rüber gebuddelt. Beziehungsweise ich habe eigentlich auf der anderen Seite angefangen, hier vorne. Hier ist eigentlich eine Höhle, da wollte ich... Oha. Oha. Da wollte ich eigentlich am Anfang mein erstes Gebäude reinsetzen hier. Dann dachte ich aber, ja komm, das hat eigentlich keinen Sinn. Auch wenn du da jetzt wirklich geil reinbauen könntest. Ich hatte mir da so schon meine Ideen dazu gemacht, wäre wirklich cool geworden. Äh, ja, und hier sind wir jetzt wieder. Oh, ist das schön. Hm, hier muss noch die Grafik ein bisschen laden. Ja, ihr wisst ja, Minecraft hat da seine Phasen. Aber ich bin froh, dass der Rechner stark genug ist, das alles mit den Mods, mit den Shadern, mit dem Texturenpaket und allem drum und dran, mit der Aufnahme, Entschuldigung, noch auf weit zu spielen und das flüssig auf den höchsten Grafikeinstellungen. Ah, oh, das ist so angenehm. Hatte ich mir eigentlich gedacht, ich muss da etwas zurückschrauben, aber es klappt. Hier drüben, irgendwo da drüben, wo die Kuh jetzt ist, da haben wir das erste Bett aufgestellt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, wo wir die Diamanten reingelegt haben. Also hineingelegt in die Truhe, nicht an der Nase rumgeführt. Und hier hinten irgendwo im Dschungel, da müsste dann der Tempel sein. Also haben wir schon doch einiges an Strecke hier zurückgelegt. Ja, dann gehen wir wieder zurück und widmen uns der Arbeit. Ja, was wollte ich hier sagen? Ja, ich hatte hier wirklich äh, ein paar gute Ideen gehabt, das Gebäude zu bauen. Allerdings dachte ich mir später, wenn wir dann den Park hier hinzimmern, dann äh, wüsste ich dafür jetzt keine Verwendung und das wäre doch schade. 
Oha, das soll... Ah, jetzt komm schon. So, hier noch ein kleines Stückchen Kohle, aber... Den Popel kann ich mir auch später noch holen. Kohlefarmen, das ist etwas, was ich wirklich ungern mache. Das werde ich dann offscreen, werde ich vielleicht mal einfach durch ein paar Höhlen durchlaufen, damit wir dann auch was sehen. Und hier kommen, dann wie, kommen, äh, kommen wir dann zu unserer tollen Garage. Denn hier vorne würde ich dann gerne ein Garagentor machen, so in der Tiefe, wo, wo jetzt der Stein ist. Da kommt dann nämlich das Tor hin. Das heißt, das müssen wir nicht verzieren. Im Hintergrund dann eine klein, ein kleines Lager. Und das wird führt dann mit einer Treppe rauf auf die Plattform, die wir oben jetzt ausgehöbelt haben, ein kleines Stückchen. Und da wird dann das Gebäude stehen. Habe ich auch schon so meine Ideen, die ich da gerne reinbauen will. Denn äh, Minecraft hat das ja so an sich. Man kann einfach drauf losbauen, irgendetwas kommt schon raus. Man kann damit auch spielen. Vor allem Survival, da baut man meistens äh, nutztechnisch richtig und nicht schön ästhetisch, aber ich möchte ein bisschen anderes Let's Play machen und deshalb bauen wir vor allem auf schöne Gebäude hinaus. Darauf wird es auslaufen. Hier haben wir eine kleine Aussparung. Ja, das ist nicht wegen Kronk die Aussparung, das nennt man einfach so. Die heißen Aussparungen. Dann kommt hier unten der Sand Sandstein hin. Ebenso dann auf der anderen Seite. Wo ja, sind wir denn jetzt? So. Und da kommen dann die Truhen hinein. Das heißt, ich verstecke, ich setze die immer ein bisschen gerne so in den nach hinten, damit die nicht einfach so im Raum rumstehen. Oder haben wir ein kleines Lichtfenster? Das ist jetzt egal, das passt eigentlich schon gut. Oh, ich habe sowieso vergessen auszuleuchten. Da muss ich gleich eine Fackel. Wo sind die Fackeln? Habe ich die Fackeln nicht mitgenommen? Oh. Seko. Naja, ist egal, jetzt komm schon. Fackel. Setze ich dich einfach unten rein, damit ihr auch etwas seht. Die anderen werde ich dann schon später holen gehen. So. Ja, ich weiß, ihr seht auch sonst etwas, aber es ist angenehmer, wenn es ein bisschen heller ist. YouTube schwärzt das ja dann immer ein bisschen aus. Das liegt nämlich daran, wenn man rendert, dann wird ja die Datei kleiner gemacht. Und das macht man ganz einfach in dem, wo man dunkle Stellen, also die wirklich dunkel sind, die werden dann einfach als schwarze Flecken äh, Gestempelt. Das heißt, da wird einfach ein Schwarz drüber gelegt, einheitlich. Und dann sieht das so verpixelt aus. Und wenn man das dann schön aufhält, dann beugt man dem... Oh, was war das jetzt? Habt ihr das auch gerade gesehen? Was war das für eine Meldung? Oh, aufnehmen tut es noch, dann ist alles in Ordnung. Wird schon wieder irgend so ein wichtiges Windows-Update sein. Das ist so schlimm. Man schaltet dann den Rechner abends aus und dann steht erstmal... Windows wird konfiguriert. Update 1 von 3722 wird installiert. Bitte fahren Sie den Computer das in der Zwischenzeit nicht runter oder so etwas. Und dann dauert das so eine halbe Stunde, bis man überhaupt den Computer runtergefahren hat. Man versucht verbittert dann schlafen zu gehen, hat man ständig diesen, diesen Bildschirm, da der das ganze Zimmer aufleuchtet. Natürlich kann man den Bildschirm einfach abstellen, das ist klar. Aber das ist schon lästig. Oh, und wir brauchen hier ziemlich viele Spitzhack, bemerke ich gerade. Die andere war hier nicht mehr ganz frisch. Wir haben hier Kohle, das ist gar nicht so verkehrt. Freue ich mich schon. Das wird dann später noch alles abgedeckt, und zwar mit Truppenholz. Obwohl, da glaube ich, würde es auch geil aussehen, wenn wir da einfach so Clean Stone drüber haben. Das sieht dann nämlich aus, hier wie ein bisschen wie Beton. So eine Betongussdecke, das passt ja eigentlich ganz gut. So eine Rasche, wie viel Kohle hier auch wieder ist. Sehr nice. Und die Wände werden dann noch mit Sand ausgekleidet. Wird sicher ganz hübsch, hoffe ich zumindest. Kohle, 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 Kohle. Nein, ich singe nicht den Kohlesang. Ich singe überhaupt nicht gerne. Das muss ich gerne. Äh, muss ich gestehen, ich bin ein verschießen schlechter Sänger. So, wo sind wir? Jetzt muss ich mich nochmal kurz orientieren. Das heißt, hier kommt auch nochmal Sandstein rein. Stone Sands, so heißt das hier. Dann machen wir das hier auch, damit wir da gleich eine bessere Vorstellung von haben. Hier, das kommt alles raus. Ja, ist wieder eine Heidenarbeit, aber am Ende hoffe ich doch, dass es sich lohnt. 
Denn dann ist man auch viel zufriedener, wenn einem das Gebäude gut gefällt, dann gefällt einem das Let's Play viel besser und wenn einem das Let's Play viel besser gefällt, dann gefällt es auch einem viel besser aufzunehmen und wenn einem das dann noch viel mehr Spaß macht, dann hoffentlich kommt meine Freude auch bei euch viel besser heran und wir haben dann einfach etwas, auf das wir stolz sein können, ne? Ach ja, ich wüsste eigentlich gar nicht, über welches aktuelle Thema man hier quatschen könnte, während wir hier den Stein von seinem Muttergestein lösen. Muttergestein, das sagt man aber gar nicht, oder? Muttergestein. Es gibt ein Urgestein. Also nicht Ur wie Ding Dong. Ur, sondern Urgestein wie Urzeitriese. Dann hier die Erde muss auch wieder weg. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Aussparung. Und dann hier wird dann die Tür sein. Hier hinten haben wir nochmal schön Platz für zwei Kisten. Wie ausgemessen, das passt hier perfekt. So. Ja, ich muss zugeben, so diese Art von Lager, die baue ich eigentlich fast immer in meinen Survival-Karten, weil mir das einfach sehr gut gefällt. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, nur zwei verschiedene Survival-Karten. Oder drei, oder fünf, oder 15, ich weiß gar nicht. Weil nämlich äh, Minecraft ist es am besten, wenn man immer nur auf einer Karte spielt. Das ist übrigens so. Und wenn man keinen Bock mehr hat und denkt, was das Neues will, dann äh, macht man sich einfach nackig, läuft weg und fängt nochmal von vorne an. Denn dann später auch hat man einfach alles auf einer Karte und man sieht dann erst, wie viel man da eigentlich schon gebaut hat in Minecraft. Wenn man immer nur wieder von vorne anfängt, dann spielt man vielleicht eine Stunde auf der Karte, dann wird es langweilig oder man hat einfach keine Lust mehr auf Minecraft. Lasst man es dann nächsten Mal, wenn man wieder Lust hat, dann fängt man wieder eine neue Karte an. Da spielt man dann vielleicht ein bisschen länger und dann fängt man wieder eine neue an, weil man beieinander nicht mehr weiß, wie weiter oder so. Das gibt es zur Genüge. Oh, das ist aber eine ziemlich große Garage. Fällt mir gerade auf. So, Schritt Nummer dos. Wir kleiden das jetzt alles mit Sand aus. Das heißt, diese Säulen kommen weg und dahinter noch zwei Schichten. Äh, diese zwei Schichten in der Mitte. Also, dieses Quadrat kommt dann auch weg. Hier lasse ich mal noch, weil wir da dann die Tür reinzimmern. Dann müssen wir oben das Loch wieder flicken. Oh je, oh je. Es gibt wirklich genug zu tun hier. Und eine Garage. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich ein Rezept nicht weiß, das ich eigentlich brauche. Und zwar sind das die Haken, also die redstone Fallauslöserhaken haken für den Stolperdraht. Weiß ich gerade gar nicht, wie man die macht. Dann das brauche ich dann für das garage -Tor. Aber das zeige ich euch dann alles. Das seht ihr noch schon noch. So, hier kommt wieder was raus. So, wir sind hier schon so weit bei der Kante vorne. Naja, sonst müssen wir dann halt nachhinein nochmal abschließen. Dann hier unten Fenster bringt nichts, weil das alles mit Kisten ausgekleidet wird. So, dann hier fehlt noch was. Wir bauen hier so kreuz und quer, das ist ja schlimm. Und jetzt hat das alles überhaupt keinen Hand und Fuß mehr. Aber egal. So, hier wieder Sand, 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 Sand. Mehr Sand, Sand. Das lassen wir hier mal noch. Da kommt hier wieder Sand hin. Ja, ich höre schon auf. So, dann. Hier noch mal was. Und wieder Sand. Und hier wissen wir es mir nicht glauben, aber auch hier kommt Sand rein. Und so wie hier und hier und hier und hier. So, das machen wir weg. So, dann haben wir jetzt ein bisschen. Oh, da drüben fehlt noch das. Oh mein, jetzt müssen wir den ganzen Sand abbauen. Weil wir hier den Sandstein vergessen haben, beziehungsweise ich habe ihn vergessen. Ne? Du, warum hast du nichts gesagt? Du hast es ja gesehen, du Sack. Sag doch mal was. Ne? So, das auch noch mal rein. Und so, so, so. so. Dann haben wir das zumindest ein bisschen abge sagt man, abgeschlossen. Das, ich sagte ja, da wäre eine Ding ganz nett. So eine Betondecke. Allerdings glaube ich, das ist keine so gute Idee. Weil ich hier oben nämlich gerne Slaps einfügen würde. Und dann äh, sieht das doof aus. Hm. Schwierig, schwierig. Weil äh, wenn ich das ganz äh, so abgeschlossen lasse, dann... Dann äh, gehen die Kisten oben nicht mehr auf. Das wisst ihr bestimmt. Ich muss euch eigentlich gar nichts mehr zu Minecraft erzählen, glaube ich. Das war, kennt ja jeder schon brauche ich gar nicht mehr drauf rumreiten wie oh wisst ihr schon hm, Workbench ah, ich zeige euch jetzt mal wie das geht ihr wisst das ja alles nicht 
So, das. Ach so, wir müssen ja so weit rein. Oh Mann. Alles umsonst nochmal aushebeln. Ist eine Arbeit, ich weiß, ich weiß, es ist langweilig, ich weiß. Ich soll das doch offscreen machen, aber komm schon, dann wird dann, dann seht ihr ja gar nichts mehr vom Let's Play und Minecraft ist eben so. Das ist eben so. Das passt. Hier kommt noch Sand rein. Wir werden hier so eine Menge von Sand brauchen, das ist ja schlimm. Und das kommt auch weg. Ich hoffe, dass das jetzt alles so läuft, wie ich mir vorstelle. Eine Schaufel haben wir noch. Hier auch. Passt das soweit? Dann haben wir mal wieder ein bisschen Sand rein. So. Und es ist eigentlich gar kein Problem, auch wenn man jetzt eine Tür reinbringt und da Sand drüber setzt, das hält. Das passt. Das habe ich schon im Vorfeld versucht. Das war ja sonst blöd, wenn das jetzt nicht klappen würde. Dann müsste man irgendeinen anderen Block nehmen. Und der würde dann sicherlich nicht so gut reinpassen. Ein bisschen weit oben beim Dachabschluss werden wir dann vielleicht kleinere Probleme haben. Aber das werden wir schon schaffen. Ne? Das machen wir schon. So, dann hier nochmal, nochmal. Und ihr werdet es mir nicht glauben, aber wir werden jetzt die Decke noch einen hochschlagen. Juhu!